praise the Lord. Let us uh, pray before we sit down. Hallelujah. Yes, yeah, so God, we thank you for this wonderful afternoon. Wonderful time that you have given us to sit again at your feet and listen to you. Learn from you, O Lord God. Holy Spirit, we lay down everything unto you, O God. We ask you, God, to speak to us this afternoon. Give us your message, O God. Use me just as your mouthpiece, but be the one to speak to each one of us. Fill every cup, O Lord God, and accomplish your purpose and your plan in the lives of each one of us, Lord. In Jesus' name, amen. 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 Let's be seated. Good afternoon to everyone. It's, uh, lumalamig na, no? It's, uh, nafe-feel na natin na, wow, Christmas na, kasi malamig na. <laughs> it's winter time, but uh, praise the Lord na kahit malamig ang panahon, hindi malamig ang ating pananampalataya. Amen? May God, uh, may God's presence continue to uh, keep us warm as we listen to His word this afternoon. Hallelujah. So our topic this afternoon is uh, uh, all about what are the things that God requires from His people. Ano yung mga bagay na rinikor ng Panginoon sa atin bilang kanyang nilikha o nilalang? As we have been hearing from uh, all the days, uh, three weeks that our bishop is here, he uh, every day na itinuturo niya sa atin, ilang sa atin ang nakapag-memorize na sa mga verses na, na itinuturo ni bishop. Sana hindi lang natin na i-memorize, kundi yan ang magiging mensahe sa atin araw-araw. Amen? And napakasarap makinig, makupo sa paanan ng kanyang lingkod na uh, to speak to us the word. And uh, yes, we are indeed reminded of the reason, the purpose why God created us. Bakit nga ba tayo linikha na hindi kamukha? Bakit hindi lahat uh, animal, hindi natin kamukha yung mga animal? May divine purpose po kung bakit tayo linikha. Although we belong to the animal kingdom, but we are uh, created in a very special way. Amen? Mm-hmm. Dahil may purpose ang Panginoon sa atin at sa atin niya inilagay yung kanyang banal na espiritu dahil hindi lang niya tayo nilikha na para lang uh, parang walang purpose. He, he created us for para maging katrabaho niya, para maging anak niya at kasama niya, co-worker, ang sabi ni Jesus na doon na he create, uh, we are his co-laborers. Amen? Amen? We are his uh, part of his body. We are, he is the head and we are the body. And we are to uh, learn this afternoon, ano yung mga rinikor ng Panginoon sa atin? Bakit nga ba niya inilagay ang kanyang banan na espiritu? Bakit niya nilika tayo na special? Uh, dahil may gustong ipagawa ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya tapikin mo yung katabi mo, sabihin mo, may trabaho tayo. May, may duty tayo. We have a duty to do. Uh, we have a duty to do. Uh, minsan parang tinatawanan natin yung pinupost nila sa Facebook na yung baboy na ang taba-taba niya. Tapos mamaya nagkukumplin. Ay, naku! Nagkukumplin kasi ang purpose lang sa kanya ay palakihin para para kakainin. Sabi niya, ako naman ang tinitingnan nila ulit. Sabi niya, ay naku. Oh, kasi palaging may na, nagpupunta uh, doon sa kulungan ng baboy at tinitingnan. Eh, natatakot na yung baboy. Malapit na siyang magkatay. Pero tayo, ay napakaganda po ang purpose ng Panginoon sa atin. And uh, as we meet all these requirements, may, may reward din. May ma napakaganda rin ang uh, reward if we meet these requirements. Hallelujah. So, doon sa Genesis 1 verse 26 to 27, sabi po doon, Then God said, Let us make man in our image. Uh, sa wangis ng Diyos tayo po linikha. No? So, lahat tayo, pag tayo ay, uh, tayo ay nakakilala sa Panginoon, kung tayo ay uh, nandyan yung Espiritu ng Diyos sa atin, sabi na doon that, Uh, he created us according to sa image ng Panginoon in His likeness and let them rule over the fish of the sea and the birds of the air over the livestock, over all the earth and over all the creatures that move along the ground. Now in verse 27 it says, So God created man in His own image. In the image of God He created him. 
male and female, He created them. Kaya tayo po ay linikha na ayon sa gusto at uh, yung pur, ayon sa gusto ng Panginoon, hindi sa gusto natin. At sabi na doon, it, as He created us, as He formed us, and then He gave us His spirit, and He gave us also His power so that we could be able to do, so that we could be able to meet these requirements. Kasi kung talagang wala yung Espiritu ng Diyos sa atin, hindi natin kayang i-meet itong mga requirements na ating babasahin. Uh, and from the beginning, talagang hindi ibinigyan niya ang lahat para wala tayong pagkukulang sana para magawa natin yung gustong uh, ipagawa ng Panginoon sa atin. Yan, ganun kabuti ang ating Diyos. No? Hindi lang siya nagdi-demand, pero may rason siya. He has the right to demand dahil lahat ibinigyan niya sa atin. And we are created for Him and through Him. Now, ano yung mga, there are many but I only wrote five here. Uh, na yan ang uh, uh, general o kaya yung most na kailangan huwag natin sanang kakalimutan kasi ito ay nakakonek sa salvation natin. We cannot be able to gain eternal life. Mapuputol, mawawala yung image ng Panginoon sa atin. Mawawala yung presensya niya sa atin pag hindi na pag ihinto natin o ayaw natin gawin itong mga requirements ay mapuputol, mawawala tayo doon sa image niya, mawawala din yung presensya niya sa ating buhay. Eh kung nawala yung presensya, wala yung power, wala yung authority, hindi na tayo kinakatawutan ng demonyo. Hindi na natin magawa na sumunod sa Panginoon. Hindi na natin magawa ay hindi natin malugod ang Panginoon o di hindi na natin matatamo yung promise, yung reward na ihinanda ng bawat isa, ay ihinanda ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So number one, na uh, rinirequire ng Panginoon sa atin, Deuteronomy chapter uh, 10 verse 12 to 13, na kasulat mo doon isa-isa. Sabi niya, and now O Israel, o sabihin natin ang pangalan natin, huwag natin pilosopuhin na, sa mga Israelite yan, hindi naman sa Pilipino yan, <laughs> sa lahat tayo, tayo na linikan niya, na kung saan dyan niya inilagay yung kanyang espiritu, o, oh, tayo ang tinatawag niya dito, kaya ipalit natin ang pangalan natin doon sa Israel, and now, o oh, Verna, oh, kayo din, kung maganda na, it's very personal, sabihin na love letter yan ng Panginoon sa atin, so, Sa basahin natin, natin natin ito, ipalit natin ang pangalan natin doon sa bayan ng Israel and let us tell it to ourselves. And now, oh, tell your name. Now, oh, oh, this, uh, oh, what does the Lord your God ask of you? But, number one, sabi niya, to fear the Lord. Matakot tayo sa Diyos. Fear the Lord your God. Kung totoo ngang, ina-acknowledge natin na siya ang Diyos, ay dapat lamang na tayo ay matakot sa Kanya. Hindi yung matakot na pag nagkasala ka, hindi ka napupunta sa simbab kasi takot ka nga. Hindi yung takot. Takot ibig sabihin yung deep respect na, ayaw, na pag nandyan yung respeto mo sa isang tao, ayaw mong gumawa ng uh, masama. Ayaw mong madismaya siya sa inyo, di ba? Ayaw mong uh, mapahiya. So yan, ang fear the Lord, your God. And then, sabi pa doon, to walk in all His ways. Na lumakad na naaayon sa kalooban ng Panginoon. Uh, hindi po mahirap ang kalooban ng Panginoon. Hindi po, rin, hindi po yan pabigat. Kundi yan ay ating ikakabuti. Sabihin natin sa ating sarili, ang kalooban ng Panginoon ay aking ikakabuti. The, world, the will of God is for our own good, not for our destruction. Huh? So walk in all His ways. Parang, parang isang nanay, parang isang tatay ang Panginoon na nagsasabi sa anak niya, anak, o oh, kasi pupunta ka na sa college, hindi na palaging nandyan ako sa tabi mo. Di ba, pag mag-aaral ng isang estudyante kahit sa elementary, ini binibigyan ng instruction bago pa lalabas sa bahay. Tapos bukas ulit, uulitin na ulit. 
kahit lalaki ka, kahit lumaki ka na, kahit halis ka pa, ay kakausapin ka pa rin ng magma, lalo, lalo ka pang uh, sasab, kakausapin ng inyong magulam na naho, i-remind niya yung sinabi niya nung 8 years old ka, i-remind niya ngayong 18 years old ka. Uh, kahit pa may asawa ka, uulitin niya, anak, Pare, parehas lang naman ang ini-instruct ng magulang natin, di ba? Pero, hindi lahat ng na-instruct, lahat ng instruction ng magulang natin, alam natin na tama. Pero, every, lahat ng bata na tuway. Mayroon nga sabi ng mga magulang, oh, nung bata yan, ang bait-bait. Iwan ko ba, bakit nung lumaki, bakit ganyan na siya? May iba naman na sobrang, uh, ma, uh, ano yun? Uh, malikot pag inong bata pa para anya mit atoy imawat ken ka kuna na ken ni tatang na ah haan awan kasta di sebab kasi ka no uh, dadu ni lolo na ni ni lola na kasya no pero pag lumalaki na oh bumabait naman and so just like our father our god yung instruction na sa mga naunang believers like the Israelites instruction na hanggang ngayon kasi alam niya ang tao may katigasan din. Ito nga, pwesto nga, no, mag-isan, nasasaktan ito, pag baganda yung bishop nga, yung, yung uh, joke niya niya, pag masama ang tao, animal ka, sabi niya. Pero pati tao, normal talaga yan, matigas, according sa problem, sabi niya, talagang naipanganak ang tao na matigas, na tangkin nga talaga, ti ulo. <laughs> But then, As we keep on hearing and hearing the word of God, wow, dyan tayo napapatino. Sabi niya, walk in all his ways. Hindi mo yung magawa minsanan. But as you continue to, dadaanan mo yan everyday, e palagi mong ginagawa yan, maririmid ko, uy, mapapaganda. Mapapaganda at mapapaganda. Nung una, parang ano ba yan? Ang hirap-hirap. Pero as you continue to do it, wow, hindi naman para mahirap. Maganda pala ma-appreciate mo at the end. Na, Uy, ito pala ang pinakamagandang way. Kasi ang tao minsan, nangunguna. Hindi mo pa nagawa, inunaan mo na, ay, awan. Napakinggan mo lang ng yung isang kapatid na nagsabi, ay, medyo ano dyan, ay, naging conclusion na yan. Pero hindi pala ganun. Sabi niya, walk to walk. Requirement ng Panginoon, to walk in all His ways. Kama. Fearing the Lord, kama ibig sabihin, oh, ito lang fear of the Lord ang gusto ko, I, hindi ito, itong walk in all his ways, wag na. Hindi po, kama po yun. Take note, may kama. Ibig sabihin, one, two, three. Ano ang number three? To love Him. Oh. Habang tayo ay nandyan yung respeto natin, yung uh, reverence natin sa Panginoon, yung takot natin sa Panginoon, at tayo ay lumalakad sa Uh, kanyang mga instructions na de-develop yung pagmamahal. The more we walk in His ways, the more we know Him, the more that may in love tayo. Hallelujah! Mapapamahal tayo sa Kanya, mapapalapit tayo sa Kanya. And then, pag nandyan na yung pagmamahal, eh, siyempre, ano nang susunod? Nandyan na ang lahat. You are enjoying already you, that love of God and you are also, uh, nandyan na yung connection mo at uh, Tiwala mo at pagmamahal mo sa Kanya, of course, ang susunod is to serve the Lord. God did not just created us to be His sons, but He created us to be His servants. Hallelujah! Just like Jesus, He did not just become, He is not only the Son of God, but He became also the Lamb of God. He came to serve. Hallelujah! He came to serve. He came to be an example. Uh, siya ang naging model kung paano ang isang tao na makasalanan na malugod niya ulit ang kanyang tagapaglikha. Paano siya lumakad na naaayon sa kalooban ng Panginoon. And Jesus Himself followed this requirement of the Lord. Hindi siya exempted. Nung nandito siya, He was required to be devoted. He required Himself. He obligated Himself. He made it. He disciplined Himself. Not to follow His flesh, but to walk in accordance to the will of God. Ano ang will of God? The requirements of God to His people so that we will continue to be in His image so that hindi mapuputol yung ating connection, yung ating relationship sa Panginoon. Sabi niya, serving the Lord. 
Requirement yan ng Panginoon. Kaya lahat tayo na kanyang linikha, requirement yan na tayo ay maglingkod sa Panginoon. Kaya bawal ang hindi maglingkod. Requirement yan. Gilin, kaya linikha tayo para may purpose siya. Bakit ka linikha? E kung wala kang purpose, hindi ka, hindi ka na linikha. Di ba? Ano pa ang bak bakit pa niya lilikyan? Eh, wala pala siyang purpose. But to serve the Lord. At kung maglingkod daw tayo, sabi niya, with all our heart, pwera, o kokos, o pwera, uh, reservation. No? And then, paki, 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 uh, lagay mo yung sa number one. This, uh, yung sa, yung pinas mo kanina. Okay. So, yan ang number one, no? The number one is, ang requirement ng Panginoon, doon sa Deuteronomy 10 verse 12 to 13, oh, 1, 2, 3, 4, 5, ang nakasulat doon, to serve the Lord, and to serve the Lord with all our heart, not according to our own. Hindi tayo maglilingkod na tayo ang nasusunod, tayo ang gumagawa ng schedule, hindi po. Pag maglingkod ka, ito ang susunod. Kung ano ang nasabi nila, do not make your own uh, schedule. Do not make your own way, but with all your heart. Na buong buo na isuko natin ang Panginoon. Walang reservation. Walang uh, kundi condition. And sabi niya, with all our soul. Isama natin ang kagalakan na maglingkod sa Panginoon kasi sayang wala palang silbi ang ating paglilingkod. Kahit marami tayong ginawa, kung napipilitan din tayo o wala tayong galak na gagawin, wala ding reward yun. To serve the Lord with all our heart and with all our soul. Important yun. Pag nandyan yung buo natin, buo nating puso at buo nating, uh, yung lahat ng ating pagkatao ay isama natin sa ating paglilingkod. Kahit anong klase ng paglilingkod, kayang kaya. Tapikin mo yung katabihin, katabi mo sa, at sabihin mo, maglingkod tayo ng buong buo. Para kahit anong klase ng trabaho ang ibibigay, Oo, uh, kayang-kaya. Uh, imbes nga, ayaw, uston. Haan? Ang, uh, ang sagot natin, adapay. Adapay, meron pa ba? Uh, ba? So, yan, ini-enjoy natin. We enjoy serving the Lord. If we serve the Lord with all of our heart and with all of our soul, we enjoy serving the Lord. Kahit anong klase, we enjoy it. Uh, hallelujah. And we enjoy. We enjoy and we enjoy na number five, ano pa ang sabi niya? To keep the commandments of the Lord and His statutes. To keep the commandments of the Lord. To keep the commandments of the Lord is to keep your relationship with God. Amen. To keep the commandments of the Lord is showing that you are walking in His ways. That you love Him. That you fear Him. That you serve Him with all of our heart. We cannot serve God without keeping His instruction in our hearts. Hallelujah. Kahit gagawin mo isang bagay, kung hindi ka naman alay sa nagbigay sa inyo ng instruction, wala din. Iso nga ko na, anyamot ato, linuto na nga. Ako'y nagtamnay. Eh kasi linuto niya, wala kasama, wala siyang puso, o hindi, napipilitan lang, o nagdadabog. Dahil pinagalitan, umitik kuluso yung amo. Ano ba naman itong siya amo? Oh. Kaya kailangan, you know, the God and His Word is one. So, as we, as we keep His commandments and His statutes, ayan, sabi niya, we could be able, makakasunod yun, to fear the Lord, to walk in His ways, to love Him, to serve, and to keep His commandments. Kaya, intak ito mga kapatid, kaya nga doon, kama, 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 kama. Ibig sabihin, pag mawala ang isa doon, ay, may aberya. Diba? May aberya. Aba, ito ito eh. Hinarapit kumatamid. Sabi nila, oh, ulitin mo, ulitin mo from the beginning. Ayan. Pag isa't mo, ay, dyan pala ang kulang. Diba, pag sinuro mo lahat, sino ang magagala ka din, hindi lang ikaw? Lahat. Pati ang nagputo sa inyo, ay, masaya. Oh, that is requirement number one. Let's go to requirement number two. Micah chapter 6 verse 8. 
Ano ang sabi niya doon? Basahin natin sa Micah chapter 6 verse 8. Ano ang sabi niya doon sa Micah chapter 6 verse 8? Mike, uh, Mike, uh, Mike, uh, Mike, uh, Hallelujah. Okay. So, basahin natin sa Micah chapter 6 verse 8. Ano po ang sabi niya sa Micah chapter 6 verse 8? Pag Bible mo yan, uh, markahan mo pag hindi pa na markahan. Micah chapter 6 verse 8. Sabi po doon, He has showed you, O man. Oh, He has showed you, O Verna, what is good and what does the Lord require of you? To act justly. And to love mercy. Wow. Aside from yung binasa natin kanina sa Deuteronomy, ito din ang requirement ng Panginoon. To act justly. To be fair. Hindi yung ginugulangan mo ang kasama mo. O kay linuloko mo. Act justly. That is number two. No? Sa verse na ito, sa, may tatlo ang binagit ng Panginoon. To act justly. Let us see others the way we see ourselves. That's why Jesus said, the, let us love ourselves. Let us love others the way we love ourselves. That is to be just. Just like Jesus. And if the love of God is for, ay nasa atin, ganyan din ang atin. Kung ano ang pagtingin ng Panginoon sa atin, ganyan din ang pagtingin natin sa iba. That's why we always say, Lord, give me a heart and give me your heart and give me your eyes so that I will see others the way you see it. So that I will treat others the way you treat them. What you've done to others, you have done it to me. Oh, yan ang isang i-judge ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At the end of the day, there will, lahat ng mga believers, they will face the Lord. There is the... Uh, we will face the Lord. Either marireward ang tayo, mapapahiya tayo sa harapan ng Panginoon. Uh, because, sabi niya, He will talagang i-edit niya, ang, uh, i-judge niya lahat ang ginawa natin dito sa lupa. At isa na uh, ating pananagutan, did we act justly? Acting justly is hindi yung uh, kahit na makasalanan dahil ayaw mong masaktan o ayaw mong ma-unfriend. Kaya, sige, itulirate mo. Hindi, acting justly is different from being tolerant to evil. To be fair means, well, don't, walang prejudice. Hello? No prejudice? But, that's why para hindi tayo, para so that maiwasan itong injustice, we act according to the word of God. We apply the word of God. We apply the number one requirement. And we could be able to do also this requirement number two. Kasi kung isasantabi mo yung sarili mo at yung pagmamahal ng Panginoon, yung kanyang salita, yung kanyang kalooban, ang, ang uh, ilalagay mo at yan ang susundi mo, it, the result will be fair. Your judgment will be fair. Hallelujah. Para maiwasan ng injustice, act according to the love of God. Kaya nga ang pangalawa doon, love mercy. Let us love mercy, pero let us be wise also kasi ang demonyo pwedeng magbalat kayo siya at parang napaka kawawa. Tapos mamaya pala, ay, inyotangan na gano'n, inyoko na kapay. Inyotang na kapay. No? Love mercy, pero there is a warning in Jude, in the book of Jude, na sabi niya, when you show mercy, be wise also. Kasi ba mamaya, yan pala, linuloko ka na ng demonyo. It's a deception. Tati, di mo nyo nalaang mag-agartista. 
So, we need to have that uh, discerning spirit. Sabi nga ni Bishop, ibigay mo yung kaya mong kalimutan. Para pag hindi nagbayad, hindi ka magbakislide. Pero yung namang inutangan, ay, di balita, adamod diya nga sursuro, nga uh, purihan na kagbayad, kat di bali na mati diya. Ah, there is a curse in that kasi sakit din na akong dagi dyan. At saksakit na akong nahan nga amin kat makabakawan. But you know, if uh, your income is in from uh, evil work naman, hindi rin ibibless ng Panginoon. Diba? Hindi mo rin ma-enjoy. So, yeah. But, of course, to us, to love mercy, let us not grow weary in doing good. Because what we've done to others, we've done it to God. Minsan, yung nangangailangan pa, yan pa, ang linalapitan. Oh, be, uh, we don't know the wisdom of God. Akala, oh, minsan, natitisting tayo. Yung walang-wala ka pa, dyan, ka, dyan pa may lumalapit. Alam niya na, ay, don't you, iba ang psychology ng Panginoon, di ba yung widow of Zarifat? Walang-wala, ipumunta si Elijah. Diba pumunta yung prophet ng Panginoon at sabi niya, okay, do you have something to cook uh, there for me? Sabi niya, oh, meron po itong cup of flour and uh, little oil. Ito na lang pong natitira Pag wala na ito, pag ito na ang kakainin namin, pag nawala na ito, wala na. Ah, okay. Can you, please, can you cook? And, but you cook first for me? Sabi ng prophet. But itong babae, nandyan yung love. He loves to, nandyan yung habag niya. Dahil bisita yun eh. Kaya talagang in-entertain niya, pinagsilbihan niya. And you know what? Nakita ng Panginoon yung poso ng widow of Zarifat. Oh, kaya blessing in this guys hindi aksidente kung bakit in time na yung walang wala ka pa may iniisip ka tapos biglang may lumapit ah pinadalayan ng Panginoon show mercy and in the time that you are also in need anong sabi niya sa Biblia call upon me in the days of trouble I will remember you Anong i-remember ng Panginoon kung wala tayo ipinakita na love? Uh, we did not show mercy. Love mercy. Kasi talagang marami na nga ilangan. Maraming nang ilangan ng mercy. And we are supposed, just like Jesus, siyempre alam nila na tayo nakakilala sa Panginoon, tayo ang nakakaunawa about showing mercy. And when we do that, we do not do that for ourselves. Not for our, kung ano ang makukuha natin. That is ministry. That is meeting the need. Na hindi man nila maibalik yung ibinigay mo. Pero Panginoon ang magbabalik sa inyo. At the same time, yung tao na yan, magiging follower yan. Magiging akay mo yan. Magbubuksan ang kanyang uh, spiritual senses at mara, nakakaroon ng, nakakaroon siya ng yung bang maramdaman yung pagmamahal that in time na nang ilangan na alala niya oh, may isang nagpakita ng kabutihan and when you show mercy to that person at pag sisharean mo yan, kahit sa actions pa lang natin nagmiminsahin na yan kaya pag aakayin mo yan ay madaling maakay dahil naramdaman niya ang pagmamahal ng Panginoon show mercy Another, to walk humbly with God. In this world where ang boy dito sa mundo ay pataasan. Pataasan. Kaya lugi ang mga kagaya kong ano? Sure. <laughs> Pero hindi tayo nalulugi. No? Kung tayo nagpapakumbaba, sabi nga ni Lord, ililift up ka ng Panginoon. And when God lift you up, nobody can put you down. No, nobody can put you down. So, mas maganda na magpakumbabate. Walk humbly with God. To walk humbly with God, to always acknowledge that we are not perfect. We are not always right. And to appreciate others also. So, kung nandyan yung pagpapakumbabate, requirement yan ng Panginoon. 
anong dahilan kung bakit maraming uh, lingkod ng Diyos ang nawala kahit even the uh, the uh, assistant of God who is Lucifer oh, siya ang pinaka mataas sa posisyon sa mga angels and yet nawala siya he was terminated in the pre in the uh, pinalaya sa doon sa presensya ng Panginoon dahil because of pride maganda ang magpakumaba because kalulugdan ka ng Panginoon he who humbles before the Lord God will use them mightily hallelujah it will keep you it will keep you intact in your relationship with God so that's number two Number two, doon sa Micah chapter 6 verse 8, to act justly, be fair sa ating judgment. Magpakita tayo, huwag tayong mapagod na uh, tumulong because that will be, yan ang isang mag sa atin kung hindi ka tumutulong, walang pagmamahal. Uh, the act of love is helping others, ministering to those who are in need and to walk humbly with God. Not for our recognition, but we do good things because that is what our faith dictates. Dahil yan ang resulta ng ating pananampalataya sa Panginoon, that's why we do good works. Number three, let us read in Deuteronomy 12 verse 5, 6, and 11. Deuteronomy chapter 5, this is number three na requirement ng Panginoon. We are to seek, but you, all of us, individually, we are to seek the place the Lord your God will choose from among all your tribes to put His name there for His dwelling to that place. You must go. So God is telling us na hanapin natin yung tribo, yung place of worship na ihinanda niya para sa atin. Alam mo kung ang Panginoon ang ang nagpili dyan para sa inyo, hindi ka, kahit na imperfect yan, nandyan pa rin yung galak mo. Nandyan yung, you will appreciate, you will still, ma, ma-i-enjoy mo, lalago ka doon. Sa place of worship, sa mga nagana, paano ko ba malalaman na place of worship? Of course, dyan ka dinala ng Panginoon, dyan ka nakakilala sa Panginoon. Pangalawa, hindi ka lang nakakilala. They nurture you. They care for you. Nandyan yung burden nila na i-follow up ka, i-disciple ka. Pangatlo, nandyan yung uh, desire mo, yung burden mo na maglingkot. Hmm? Hindi lang yun. Kung pamilyahan mo yan na hinanap ng Panginoon para sa inyo, or hinanda ng Panginoon para sa inyo, pinili ng Panginoon para sa inyo, nandyan yung disiplina. Hindi lang care, 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 but nandyan din yung pagdidisiplina. So that as we are being disciplined, we are ready to serve. Uh, nandyan yung paglilikod. And if it's your family, na kahit nakita mo yung burden, hindi ka, hindi mo tinatakbuhan ko din nandyan yung willingness mo na tumulong Imbis na, ay, pupunta ako dyan kasi wala ang amo ko. Ang first na inisip mo, punta ako sa church. Kasi gusto kong, this is my opportunity. You are looking for a chance to serve the Lord, to serve your family spiritually. Ano ang masasabi sa alam mo nang magbabakasyon? Iba ang bahay ang inuwian? Ano ba yan? Uh, minsan ka lang magbakasyon sa one year, tapos ibang bahay pa ang inuwian mo. Di, ano niya 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 Awol nga anak di ay. No? Hindi maganda yun. So, sa atin, sabi na doon is, we are to seek the place of worship the Lord has chosen for you. So, let us be faithful to our spiritual family, the dwelling place that God has prepared for each one of us. Because when you go there, you will really meet the Lord there. Hallelujah. You will meet the Lord there because that is the place that the Lord has chosen for you. Not sa ating pinipili, kundi sa pinili ng Diyos. Number, uh, number two, is sabi na doon, uh, kung ituloy natin basahin sa verse 6, basahin natin sa verse 6, there, 
kung nahanapan mo na yung dwelling place of God for you, your spiritual family or the uh, worship place that God has chosen for you, sabi niya, there, bring your burnt offerings. Anong burnt offerings? Our worship. So, hindi kung saan-saan tayo nag-worship at sabihin natin pag may sisita, nag-worship ako, dyan sa one chai. Ay, sa one chai. Uh, next ulit, pag mag-service ka, sa yun lang. Wow! Hindi pwede yun. No? Sabi niya, kung saan yung pinili ng Panginoon, dyan mo dalhin. Bring your worship there. Kaya hindi pwede, sa online na lang ako. Pag day off mo, day off mo nga. Mapalan nga tayo, may day off tayo, sa online na lang ako. You did not bring your offering there. And you think that God will accept? Eh, sa inyong pamamaraan eh. Bring your burnt offerings. Ano pa? Ang uh, dalhin natin. Our, not only our worship, we join worship. If possible, personal na pupunta natin. Ano pa? Ang sabi na doon sa Deuteronomy chapter, 5, uh, chapter 12 verse 6, sacrifices. You can read that. Uh, pag nakasulat lahat yan, in, 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 in outline lang namin, no? Diba? Doon offerings. Sacrifices. Kaya, Worship plus sacrifice. Kasama yung mga sacrifices, efforts, uh, yung mga, ano pa, tithes. Hahanapin pala ng Panginoon. Hahanapin niya yung worship mo. Hahanapin niya yung sacrifices mo. Hahanapin niya yung tithes mo. Ang tithes po, yan ay para sa Panginoon. Huwag natin sabihin na, yan na ang tulong ko sa church. Tithes is for the Lord. Wala pa yung tithes, yung, yung uh, tithes ay hindi yan ang pledge. Yung pledge mo, yan ang tulong mo sa church. Yung tithes mo, of course, dadalhin mo pa rin sa church. Kasi hindi mo pwedeng uh, gamitin yung tithes mo, ay nakaalat yan para sa trabaho ng Panginoon. Kaya saan mo dalhin? Diyan din, of course, sa pamilya mo, sa church. Kasi dyan dapat isubmit, dyan ang embassy, dyan ang... Uh, Kingdom ng Panginoon. O di, dyan mo isubmit ang tithes mo. Pero wag mong sabihin na yan din ang tulong mo. No? Sabi niya, ano pa? Special gifts. Special gifts. O, special gifts, pag birthday mo, o kaya ay, ano pa yung mga different uh, uh, blessings na nareceive natin at gusto mong, mayroon nga akong nabasa doon, sin offering. Kung na na pa eh. No? Adadagi din special gifts o Diyan mo ilagay sa dwelling place na pinili ng Panginoon sa inyo. Vows and pledges. Isama mo yan. Dalihin mo doon. On top, of course, hindi mahirap na tumulong sa iba, but on top of your tithes and offerings, pag ilagay mo, na, ilagay mo muna yan, kasi hinahanapin ng Panginoon sa dwelling place ng Panginoon na kung saan ka dinala eh. So, on top of your tithes and offerings, saka ka na lang puding tumulong sa iba, huwag mong i-divert yung place mo ngayon, i-place mo sa iba. Hindi po pwedeng ganun. So, and especially yung tights, ipawit ko na lang sa Pilipinas, pre-believers, matlangmat. Ay, hindi po pwede. Paano naman ang terbaw ng Panginoon dito? Kung ganyan ang gagawin natin. Let us do according to the will of God. Ano pa? Free will offerings are our regular offerings. Kaya, tingnan natin, tights, even offerings, hinahanap yan lang. Requirement yan. Na huwag maputol ang ating pag-aalay sa Panginoon ng ating offerings. So, yan. That is number three. Deuteronomy chapter 12, verse 5 to 6. And 11. Basahin natin sa verse 11. Then to the place the Lord your God will choose as a dwelling place for His name. Not a dwelling place para kem ka dwelling place para sa Panginoon. That you are to bring everything I command you. Ano yung everything na kinuman ng Panginoon sa atin? Your worship, birth offerings, sacrifices, your tithes and special gifts, and all the choices, choice possessions you have vowed to the Lord. Very clear, very simple. Huwag na natin komplikaduhin, mga kapatid. Number four. Matthew 21, verse 18 to 19. Anong sabi niya? He is looking for our fruit. Hinahanap ng Panginoon. He is requiring us to, uh, to bear fruit. Itinanim niya tayo para magbunga. We are likened to a tree. 
that tayo ay itinanim niya na ina-expect na tayo ay magbunga. Even from the beginning, he said, he created us in his image and he said, and God blessed them and said to them, go and bear fruit. Diba? So, God is requiring us to increase. God is in is requiring us to bear fruit. Basahin natin doon sa Matthew 21 verse 18 to 19. Early in the morning as he was on his way back to the city, he was hungry. It was Jesus. No? Nagutom si Jesus. Seeing a fig tree, nakita niya yung fig tree doon sa daan, doon sa gilid ng kasada. He went up to it but found nothing on it except leaves. Ah! Dahon lang ang nadatnan niya. Then he said to it, May you never bear fruit again. Immediately, the tree withered. Ang Panginoon, tinitingnan niya pala tayo, mga kapatid. At tinitingnan niya yung mga bunga natin. Kung wala tayong bunga, ay, magagalit ang Panginoon. E dito, kinurse pa niya eh. The Lord was angry and he cursed. If we read in John chapter 15 verse 2, basahin natin, doon, he cuts off every branch. Yung curse na binasa natin doon, pariha sa he cuts off every branch. Eh kung nakat off ka, talagang mawi-wither ka, malalaylay ka, malalanta ka. So ang Panginoon, siya ang nagka-cut off sa mga, sa mga kristyano na hindi na mumunga. If we do not bear fruit, we do not bear the image of God, we do not walk in righteousness, we do not walk according to His ways, hindi natin susundin yung mga binasa natin kanina. We do not apply what we are hearing. Hindi natin gagawin yung mga uh, sinabi ng Panginoon sa atin. Sabi niya, mapuputol tayo, mawawala yung relasyon natin, mahihiwala tayo sa Kanya. Sabi niya, samantala yung mga nagbubunga naman, those that bears fruit, he prunes. Habang nagbubunga ka, ay lalo ka pa niyang i-develop. Lalo ka pa niyang i-develop para mas marami ka pang gagawin. So that it, you will be even more fruitful. So mga kapatid, ganyan. Uh, mas maganda na kahit nandyan yung pruning. Kaya habang pala, habang marami ang ibinibigay ng Panginoon sa inyo, kasama doon ang pruning. Kasama diyeti, ang nga maikat yung ungat. Maungungtan tayo lata, macha-challenge tayo, tapno karkaro tayo pa, yung agbunga. So huwag tayong mag-focus doon sa, hmm, naungat mo. Eh, kahit ino, pinapagalitan ka kung ikakabuti mo naman. Diba? Kasa naman, hindi ka nga na pero nawawala rin naman ang bunga mo. Uh, naliligaw ka naman, at di, wala. Uh, at the end, uh, sana ang isipin natin, Sana, uh, at the end, hindi tayo maputol. Kundi, pagdating ng Panginoon, fully connected tayo pa rin sa Kanya. Kaya requirement ang magbunga. Hallelujah. Let us not focus to the hindrances. Look for a way na tayo ay makapagbunga. Kasi, meron at merong hindrances. Habang gusto mong magpagamit sa Panginoon, habang uh, you are desiring to do the will of God, ay the devil is doing also a way to sabotage. Pero mga kapatid, guma, gagawin pa rin natin ang paraan because when we are desirous, when we are determined to do the will of God, God will make a way even if there seems to be no way. Magbunga ka at ang Panginoon. Basta you walk according to the will of God, ay ang Panginoon din naman ang mabibigyan ng bunga. Eh. So as we align ourselves sa salita ng Diyos, as we are focused to do, obey the commandments of God, God will make us fruitful. So, next is, the last one is in 1 Thessalonians 5, 16 to 18. So, okay. Bago natin basahin yung uh, number 5, I would like to isama doon sa number 4 na bearing fruit is, uh, that's how to build the kingdom of God. Mm. Bearing fruit is building the kingdom of God. Kung wala tayong ambag sa pag-build ng kingdom of God, ay wala tayong yung mukha na iharap sa Panginoon. No? We are to be part, we are to be engaged, we are to participate, we are to help in building the kingdom of God. 
So the, because that is the requirement of God to seek His righteousness and to seek His kingdom first. Last but not the least, First Thessalonians 5, 16 to 18. Ano ang sabi niya doon? Uh, First Thessalonians 5, starting 16. Be joyful always. Pray continually. Give thanks in all circumstances for this is God's will for you in Christ Jesus. Amen. Kalooban ng Panginoon from the beginning of time na ang lilikhay niyang tao ay ganito ang maging katulad nila. Yung sabi niya sa give, yung una, rejoice sa verse, uh, paki, paki lagay mo yung number five. Para at least yung, yung isa-isa. Okay. Sabi niya doon, walk in step with the Holy Spirit. no? Be filled with the Holy Spirit. That is the will of God. And ano ang, paano makikita na ang isang tao ay walking with the Holy Spirit? Nandyan yung attitude na bagit doon sa verse 15, 16, and 17 na nandyan yung kagalakan niya. Na masigla pa rin siya. Bakit siya masigla? Dahil yung Espiritu ng Diyos ay nasa kanya. Diba? Ang, pag napuno ka ng presensya ng Panginoon, kahit may iniinda ka, nandyan pa rin yung ngiti. Okay lang. Okay lang. Iwan ko ako kung bakit. Dati namang hindi ganyan tayo. Pero nung tayo ay napuno ng banal na Espiritu, ha? kahit na napagalitan ka, kahit na may iniinda, okay lang. Ang sarap pa rin mapuri. O, hindi ka na discourage. Yan ang kalooban ng Panginoon sa atin. Na another is, be prayerful. Pray continually. Praying continually. We heard it from the bishop. Inulit-ulit niya sa ating, uh, uh, sa kanyang mensahe dito that prayer is the most powerful weapon to defeat the enemy. And communication is relation. And God requires us to report to Him Every day. Continually. Be connected to the Lord. Continually. Praying is also showing our submission, our obedience, our love to the Lord. So, let us develop, let us enhance, let us strengthen our relationship by praying continually. Requirement yan ng Panginoon. So that hindi tayo Mawala, hindi tayo madisip ng demonyo. Praying is the key para yung puso natin ay hindi pasukin ng demonyo. Para isipin natin ay hindi pasukin ng demonyo. And lastly, doon sa verse 18, ano ang sabi niya? Give thanks in all circumstances. It is a decision that we need to make that now na kristyano tayo, oops, do not entertain negative thoughts. Even sa mga negative, let us always find a way na yung good lesson ang ating titingnan. No? Give thanks para maging thankful tayo sa lahat ng circumstances. Even sa mga hard at bad situations, piliin natin na yung mabuti pa rin ang ating titingnan. Hallelujah! Dahil yung sabi niya, for this is God's will for you in Christ Jesus. Gusto mo kalooban ng Panginoon na tayo ay patuloy na mapuspos ng kanyang banal na espiritu. Ah, kailangan tayong patuloy na naka-align sa kanya. Ganyan din sa Galatians 6 verse 8. Ito ang ating uh, last verse. Galatians 6 verse 8. Ito ang paki-flash uh, uh, natin. Galatians chapter 6 verse 8. This is our last verse. Praise the Lord. Galatians chapter 6 verse 8. Ano po ang sabi doon? Okay. Ipakistan sa verse 7. Okay, sabi, Do not be deceived. Huwag po kayong maluko or magpaluko. God cannot be mocked. Hindi po maluloko ang Diyos. Hindi natin maluko ang Diyos. A man reaps what he sow. Aanihin natin. Aanihin ng tao ang kanyang tinatanim. Now in verse 8, very clear po dito sabi niya, The one who sows to please his sinful nature. Kung ang ating ginagawa ay para sa, para sa kagustuhan ng laman, sabi niya, 
from that nature will reap destruction. Kung ang kalooban pala nitong laman ang sinusunod natin, ay ma masisira tayo. It will, we will reap destruction. Hindi lang ikaw, pati ang pamilya mo, pati ang relasyon mo sa Panginoon, masisira. But then, I like so much this last phrase. Sabi niya, the one who sows to please the Spirit. Pero ang tao na pinipili na lumakad na naaayon sa Espiritu ng Diyos, no? nagiging masunod rin, nandyan yung obedience niya, nandyan yung tunay na paglilingkod niya sa Panginoon, ha? na ipapakita sa action, no? nagbubunga siya sa kanyang pananampalataya. Then, sabi niya, from that Spirit, from the Spirit, from the Lord, sabi niya, will reap eternal life. Lahat tayo gusto natin ng eternal life. Kasi ang buhay dito sa mundo, nako, uh, complicated. Pero ito ang sabi ng Panginoon. Those who sow to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Kaya mga kapatid, as we end up, what are the things that God requires from us as His people? Uh, sabi na doon sa nabasa natin sa Deuteronomy, uh, to fear the Lord, to walk in all His ways, to love Him, to serve the Lord with all our heart and with all our soul, to keep the commandments of the Lord and His statutes. Number two, to act justly, to love mercy, to walk humbly with God and uh, with uh, other people. No, And then number three, to seek the place of worship. Kaya meron at meron kang pamilya spiritually. Uh, our worship, sacrifices, tithes, special gifts, vows, free will offerings. Kung wala kang dwelling place, saan mo dadalhin lahat yun? Now, number four is He is looking for our fruit. He is looking. Uh, he wants us to build His kingdom. And then, lastly is to walk in step with the Holy Spirit. Ibig sabihin, we are to be filled with the Spirit. And as we sow, yung last verse natin sa Galatians chapter 6 verse 8, ano ang sabi niya kanina, that as we sow to please the Spirit, as we sow to please the Lord, then from the Spirit, from the Lord, we will reap eternal life. Walang makapag-ibigay, makapagbigay sa atin ng eternal life, if not God alone. Amen. Let us make a decision kung sino ang ating paglilingkuran. Because at the end pala, may resulta, may, may aan, yung mga ginagawa natin, aanihin natin ang kanyang resulta at the end of our life. So, let us choose to walk in step with the Holy Spirit. Hallelujah. Father God, we thank you for reminding us your word. Seal it in our hearts, O oh God, that we will not forget it. May this become a daily reminder to each one of us, O oh God. And help us to always be joyful. Help us to always be willing to obey these requirements. Gawin namin, Panginoon, out of love and with willingness, O oh God. And thank you for the promise, O oh God, that as we so to please you, Lord, you will give us eternal life. Salamat, Panginoon, sa pagligtas mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Continue to make use of us, Lord God, until the day of your coming. Give you praise in Jesus' name. Amen. Balik ko sa ating MC.